அலாமலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அன்பிற்கினிய சகோதர சகோதரிகளே இலங்கை வாழ் அத்தனை மக்களுக்கும் நாங்கள் இந்த இடத்திலே சில முக்கியமான செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ளும் விதமாக இந்த நேரடி ஒளிபரப்பு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் இன்றைக்கு நமக்கெல்லாம் தெரியும் கடந்த இருபத்தி ஓராம் தேதி இலங்கையிலே எந்த ஒரு நல்ல உள்ளங்களும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவுக்கு மிலேச்சத்தனமான தொடர் குண்டுகடிப்புகள் பல பாகங்களிலும் நடத்தப்பட்டது குறிப்பாக கிறித்தவ நண்பர்களுடைய மத வழிபாட்டு தலங்களில் இந்த தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டிருக்கிறது இந்த தாக்குதல்களை சிலோன் தௌகி ஜமாத் சார்பாகவும் இலங்கை முஸ்லீம்கள் சார்பாகவும் நாட்டு மக்கள் சார்பாகவும் மிக வன்மையாக நாங்கள் கண்டனத்தை வெளியிட்டுக் கொள்கிறோம் அத்தோடு இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட மறுகணமே சர்வதேச ஊடகங்கள் வழியாகவும் சில தேசிய ஊடகங்கள் வழியாகவும் தாக்குதலுடைய சொந்தக்காரர்கள் யார் என்பது தொடர்பான செய்திகள் பகிரப்பட்டு வந்தது அந்த அடிப்படையில் பல சர்வதேச ஊடகங்கள் இந்த தாக்குதலை நடத்தியது தேசிய தௌஹீது ஜமாத் என்கிற என்டிஜே என்கிற ஒரு அமைப்பும் அதனுடைய நிறுவனராக அறியப்படுகிற ஜஹ்ரான் ஹாஷிம் என்பவரும் தான் இதற்கு பொறுப்பானவர்கள் என்று ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுக் கொண்டிருந்தது தற்போதைய நிலையில் நாம் இந்த வீடியோவை பேசுகிறதற்கு ஒரு ஐந்து பத்து நிமிடங்களுக்கு முன்பதாக அமாக் நியூஸ் ஏஜென்சி மூலமாக ரொய்டர் போன்ற சர்வதேச செய்தி ஊடகங்கள் இதனை ஐஎஸ் பொறுப்படுத்திருப்பதாக பகிரங்கமாக அறிவித்திருக்கிறார்கள் ஐஎஸ்ஐஎஸ் என்கிற சர்வதேச பயங்கரவாத அமைப்பு தான் இதற்கு காரணம் என்று பொறுப்படுத்திருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நிலையில் நாங்கள் இந்த இடத்திலே சில முக்கியமான செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்ள விளைகிறோம் அதில் முதலாவது செய்தி என்னவென்றால் இந்த தாக்குதல் எந்த ஒரு மனித மனங்களும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத கடுமையாக எச்சரிக்கப்பட வேண்டிய யாருமே ஏற்றுக்கொள்ள இயலாத அளவுக்கு மிளேச்சத்தனமான தாக்குதல் என்பதை நாமும் தெரிவிப்பதோடு இதற்கு எங்களுடைய முழுமையான கண்டனத்தையும் தெரிவித்து இதிலே பாதிக்கப்பட்டு மரணித்திருக்கக்கூடிய சகோதரர்களின் குடும்பங்களுக்கு எங்களுடைய ஆறுதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இரண்டாவது விவகாரம் என்னவென்றால் இந்த சம்பவத்தோடு தொடர்புபட்ட என்டிஜே நேஷனல் தௌஹீத் ஜமாத் என்கிற அமைப்பை பற்றி பேசுகிற ஊடகங்கள் எல்லாம் நேஷனல் என்கிற வார்த்தையை தவிர்த்து விட்டு வெறுமனே தௌஹித் ஜமா தௌஹித் ஜமா தௌஹித் ஜமாத் என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவதனூடாக இலங்கையிலே செயல்படக்கூடிய மற்றும் உள்ள பல தௌஹீது அமைப்புகள் மீது இந்த தீவிரவாத முத்திரை பயங்கரவாத முத்திரை குத்தப்படுவதற்கு இந்த செய்திகள் காரணமாக அமைந்து விடுகிறது ஆகவே முதலாவதாக தௌஹீது ஜமாத் என்கிற ஒற்றை வார்த்தையில் முழுமையாக இருக்கக்கூடிய தௌஹீது பேசுகிற அமைப்புகளை சாடுவதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தௌஹீது என்பதை பொறுத்தவரையில் ஏக தெய்வ வணக்கம் ஒரே ஒரு கடவுளை தான் வணங்க வேண்டும் என்கிற கொள்கையை முகமது நபி சல்லா அலி சலம் அவர்களை மாத்திரம் தான் பின்பற்ற வேண்டும் என்கிற இஸ்லாத்தினுடைய தூய கொள்கையை பிரச்சாரம் செய்கிற அமைப்பு தான் தௌஹீது ஜமாத் என்கிற பெயரில் செயல்படுகிறது நாங்கள் சிலோன் தௌஹீத் ஜமாத் என்கிற பெயரில் நாடு முழுவதும் செயல்பட்டு வருகிறோம் இந்த நிலையில் தௌஹீது ஜமாத் என்ற ஒற்றை வார்த்தையில் அவர்கள் தான் இதை செய்தார்கள் என்று சொல்லும் போது இந்த நாட்டுக்காக நாட்டினுடைய தேசியத்தை பாதுகாப்பதற்காக நாட்டினுடைய ஒருமைப்பாட்டை பாதுகாப்பதற்காக பல வழிகளிலும் நாட்டினுடைய அபிவிருத்திக்கு துணை நின்று நாட்டினுடைய ஆரம்ப கட்டம் முதல் இன்று வரை நாட்டின் அனைத்து நலங்களுக்கும் பக்கபலமாக நின்று நாட்டை முன்னேற்ற பாதையில் கொண்டு செல்வதற்காக உயிரோட்டமாக செயல்படக்கூடிய பல தௌகீது பெயர் கொண்ட அமைப்புகளும் தீவிரவாத பட்டியலில் சேர்க்கப்படுகிறது இது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது தவறான ஒரு நிலைப்பாடு ஊடகங்கள் இந்த விஷயத்தில் மிக கவனம் செலுத்த வேண்டும் இன்னொரு விவகாரம் என்னவென்றால் இந்த செய்தியை பரப்புகிற ஊடகங்கள் அறிந்தும் அறியாமலோ அல்லது விவரம் இல்லாமல் பல பேர் இந்த தாக்குதலோடு தொடர்புபட்ட ஜஹ்ரான் ஹாஷிம் என்று அறியப்படுகிற குற்றவாளிக்கு பதிலாக சிலோன் தௌகி ஜமாத்தினுடைய பொதுச் செயலாளராக இருக்கக்கூடிய நமது சகோதரர் அப்துல் ராசிக் அவர்களுடைய புகைப்படத்தை வெளியிட்டு நேஷனல் தௌகி ஜமாத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் அப்துல் ராசிக் என்று ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிடுகிறது நாங்கள் நேஷனல் தௌகி ஜமாத்தை சார்ந்தவர்களும் அல்ல இதற்கு முன்பதாக ஸ்ரீலங்கா தௌகி ஜமாத் என்கிற ஒரு அமைப்பை ஆரம்பித்து அந்த அமைப்பினுடைய போஷகர்களாக இருந்து அந்த அமைப்பினூடாக நாட்டிலே பல பாகங்களிலும் பல சேவைகளை செய்திருக்கிறோம் எங்கள் ஸ்ரீலங்கா தௌகி ஜமாத்துக்குள் ஏற்பட்ட சில நிர்வாக முரண்பாடுகள் காரணமாக தனியாக செயல்பட வேண்டிய ஒரு நிர்பந்தம் ஏற்பட்டு தற்போது சிலோன் தௌகி ஜமாத் என்ற பெயரில் செயல்படுகிறோம் சிலோன் தௌகி ஜமாத்தாக இருந்தாலும் ஸ்ரீலங்கா தௌகி ஜமாத்தாக இருந்தாலும் 
ஒருபோதும் தீவிரவாதத்தை நாங்கள் ஆதரித்ததும் இல்லை தீவிரவாதத்தை போஷித்ததும் இல்லை தீவிரவாதிகளுக்கு துணை நின்றதும் இல்லை இன்னும் சொல்ல போனால் தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக நாடு முழுவதும் பகிரங்க பிரச்சாரங்களில் ஈடுபட்டிருக்கிறோம் எல்லோருக்கும் தெரியும் தீவிரவாதத்திற்கு எதிராக நாடு முழுவதும் சிலோன் தௌகி ஜமாத்தாக இருக்கும் போதும் பலகட்ட பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டோம் ஸ்ரீலங்கா தௌகி ஜமாத் என்கிற பேனரின் கீழும் பலகட்ட பிரச்சாரங்களை தீவிரவாதத்தை இஸ்லாம் எதிர்க்கிறது என்பதை மிக ஆணித்தரமாக பிரச்சாரம் செய்த அமைப்புகளாக ஸ்ரீலங்கா தௌகி ஜமாத் என்கிற எங்களுடைய முன்னாள் அமைப்பும் இனங்காண முடியும் இன்று நாம் இருக்கிற சிலோன் தௌகி ஜமாத் என்கிற அமைப்பையும் இனங்காண முடியும் இன்னும் சொல்ல போனால் தமிழ்நாடு தௌகி ஜமாத் இலங்கை கிளையாகத்தான் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் செயல்பட்டோம் தற்போது தமிழ்நாடு தௌகி ஜமாத்தையும் வெளிநாடுல இருக்கக்கூடிய சில ஏஜென்சிகள் நியூஸ் ஏஜென்சிகள் அவர்களே இதற்கு துணை போனார்கள் என்கிற விதத்தில் பரப்புகிறார்கள் அதுவும் அண்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது எந்த தௌகித் அமைப்புகளும் இதற்கு துணை போகவில்லை இலங்கையிலே சிலோன் தௌகி ஜமாத் தவிர்த்து ஸ்ரீலங்கா தௌகி ஜமாத் தவிர்த்து ஓல் சிலோன் தௌகி ஜமாத் ஏசிடிஜே என்ற ஒரு அமைப்பு இயங்குகிறது அதே போன்று யூடிஜே யுனைடெட் தௌகி ஜமாத் ஐக்கிய தௌகி ஜமாத் என்கிற அமைப்பு இயங்குகிறது பல ஊர்களிலும் காலி தௌகி ஜமாத் வெளிகம தௌகி ஜமாத் அதே போன்று புறநாகல தௌகி ஜமாத் மட்டக்களப்பு தௌகி ஜமாத் என்ற ஒவ்வொரு ஊர் பெயரையும் வைத்து இந்த கொள்கையை பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய சகோதரர்கள் இயங்குகிறார்கள் இவர்கள் யாரும் ஒருபோதும் தீவிரவாதத்திற்கு துணை போகவும் இல்லை இந்த தாக்குதல்களுக்கும் அவர்களுக்கும் எல்லளவு சம்பந்தமும் இல்லை ஆகவே இந்த தாக்குதலோடு தொடர்பு படுத்தி தௌகீது அமைப்புகளையோ அல்லது சிலோன் தௌகி ஜமாத்தினுடைய பொதுச் செயலாளருடைய புகைப்படத்தை பயன்படுத்தி தவறான செய்தி வெளியிடுவதையோ வன்மையாக நாங்கள் கண்டிப்பதோடு இதற்கு பிறகும் சிலோன் தௌகி ஜமாத்தினுடைய செயலாளரை அது எந்த ஊடகங்களோ அல்லது எந்த ஒரு வலைதளங்களோ அல்லது சமூக வலைதளங்களை பயன்படுத்துவோர்களோ எங்களுடைய புகைப்படங்களை பயன்படுத்தி இந்த தீவிரவாத செயலோடு எங்களை சம்பந்தப்படுத்தும் விதமான தவறான செய்திகளை வெளியிட்டால் கண்டிப்பாக அவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்வோம் என்பதை இன்றைக்கு அறிக்கை ஊடாகவும் தெரிவித்திருக்கிறோம் இந்த வீடியோ மூலமாகவும் அந்த செய்தியை மேலதிகமாக நாங்கள் இந்த இடத்திலே பதிய வைக்கிறோம் அதே போன்று இன்னொரு கட்ட செய்தி என்னவென்று சொன்னால் இந்த தாக்குதலுக்கு பின்னால் எங்களுடைய பல இடங்களில் அது சிலோன் தௌகி ஜமாத்தாக இருக்கலாம் அல்லது மற்ற தௌகி ஜம் தௌகி பெயர்களில் இருக்கக்கூடிய இயக்கங்களுடைய இடங்களாக இருக்கலாம் போலீஸ் தரப்பு கடுமையான சர்ச்சுகளை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் தேர்தல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கிறார்கள் இந்த தேர்தல்களை பொறுத்தவரையில் அவர்கள் நாட்டின் பாதுகாப்புக்காக செய்ய வேண்டிய ஒன்றுதான் அதை செய்கிறார்கள் அதில் எமக்கு எந்த ஆட்சேபனையும் இல்லை கிளை நிர்வாகிகள் அதே போன்று மற்ற பள்ளி நிர்வாகிகள் பொதுவான இயக்கங்கள் நடத்தக்கூடியவர்கள் உங்களுடைய இடங்களை ஏதாவது ஒரு விதத்தில் போலீசார் பாதுகாப்பு தரப்பு சர்ச் பண்ணுவதற்கு தேடுதல் நடத்துவதற்கு தவறான செய்திகள் கொடுக்கப்பட்டு அந்த செய்திகள் அடிப்படையில் உங்களுடைய இடங்களை சுற்றி பார்ப்பதற்காக ஆய்வு செய்வதற்காக வருவார்களே ஆனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் அத்தனை பேரும் அதற்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த நேரத்தில் நாட்டினுடைய பாதுகாப்பை அத்தனை பேரும் சேர்ந்து பலப்படுத்த வேண்டும் ஆனால் ஒரு கவலைக்குரிய விஷயம் என்னவென்றால் நாங்கள் இந்த இன்றைக்கு எந்த அமைப்பு தீவிரவாதத்தோடு தொடர்பு படுத்தி பேசப்படுகிறதோ இன்றைய தினம் பாராளுமன்றத்திலே பாதுகாப்பு ராஜாங்க அமைச்சர் ருவான் அவர்கள் இந்த நேஷனல் தௌகி ஜமாத் தேசிய தௌகி ஜமாத் என்கிற அமைப்பு தான் இதற்கு பொறுப்பு பொறுப்பாக இருக்கிறார்கள் அவர்கள் தான் இந்த தாக்குதல்களை மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அறிவித்திருப்பதான செய்திகள் பரவிக்கொண்டிருக்கிறது இந்த செய்திகளை பொறுத்தவரையில் இந்த நேஷனல் தௌகி ஜமாத் ஆரம்பித்து காத்தான்குடியிலே ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆரம்பித்து ஒரு சில நாட்கள் அவர்கள் பயணப்பட்டார்கள் பின்னால் இவர்கள் இந்த ஜிஹாத் என்கிற இஸ்லாத்தினுடைய கோட்பாட்டை தவறாக புரிந்து கொண்டு முஸ்லீம் அல்லாதவர்களை கொள்ள வேண்டும் தாக்குதல் நடத்த வேண்டும் என்கிற வழிகட்ட சிந்தனைக்குள் நுழைந்ததற்கு பிறகு ஐஎஸ்ஐஎஸ் என்கிற சர்வதேச தீவிரவாத பயங்கரவாத அமைப்பை பகிரங்கமாக ஆதரிக்க ஆரம்பித்தார்கள் இன்றைக்கு பேசப்படுகிற ஜஹ்ரான் ஹாஷிம் என்பவரும் அவருடைய சகோதரரும் இந்த தீவிரவாத ஐஎஸ்ஐஎஸ் அமைப்பை ஆதரித்து பகிரங்கமாக பல உரைகளை குரான் சுண்ணாவை இருக்கக்கூடிய சகோதரர்களை வழிகேட்டுக்கு அழைத்து செல்லும் விதமாக குரான் சுண்ணாவினுடைய செய்திகளை திரித்து வளைத்து தங்களுக்கு ஏற்றாற் போல் ஏற்றுக்கொண்ட செய்திகளை சொல்லி இளைஞர்கள் சில பேரை வழிகெடுத்து முஸ்லிம் அல்லாதவர்களை கொள்ள வேண்டும் இஸ்லாம் அல்ல யாரெல்லாம் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லையோ அவர்கள் மீது எல்லாம் தாக்குதல் நடத்த வேண்டும் அவர்களை அளிக்க வேண்டும் என்கிற விதமான தவறான செய்திகளை மக்கள் மத்தியில் பரப்பினார்கள் கிட்டத்தட்ட மூன்று வருடங்கள் இதே போன்று அவர்கள் சமூக வலைதளங்களில் பகிரங்கமாக இந்த செய்திகளை பரப்புகிற நேரம் எல்லாம் பல விடுத்தங்கள் பாதுகாப்பு துறைக்கு இவர்கள் தொடர்பான எச்சரிக்கையை நாங்கள் செய்திருக்கிறோம் 
சிஐடிக்கு செய்திருக்கிறோம் டிஐடி டெரரிசம் இன்வெஸ்டிகேஷன் டிவிஷனுக்கு செய்திருக்கிறோம் போலீஸ் சாதாரண போலீஸ்களுக்கு தகவல் சொல்லி இருக்கிறோம் அனைத்து பாதுகாப்பினுடைய அனைத்து பிரிவுகளுக்கும் இந்த தகவல்களை சொல்லி இருக்கிறோம் இது தொடர்பாக சிரச தொலைக்காட்சியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் நெல்லிக்கல தர்மரத்ன தேரர் அவர்களும் நாங்கள் இந்த செய்திகளை சொல்லி இருக்கிறோம் என்பதை உறுதிப்படுத்திய காட்சிகளையும் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் ஏன் இதெல்லாம் சொன்னோம் சொன்னா இவங்க இது மாதிரி ஒரு காரியத்தை யாரு செய்தாலும் அது முழு முஸ்லீம் உண்மத்தையும் பாதிக்கும் முஸ்லீம் சமூகத்தையும் பாதிக்கும் என்பதோடு மட்டுமல்லாமல் இன்றைக்கு கிட்டத்தட்ட முன்னூறு பேர் மரணித்திருக்கிறார்கள் குழந்தைகள் பெரியவர்கள் பெண்கள் வயோதிகர்கள் என்று அவர்களுடைய வணக்கத்தலத்துக்கு சென்ற முன்னூறு பேர் மரணித்திருக்கிறார்கள் நானூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் வைத்தியசாலையில் கட்டுமையாக பாதிக்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் இந்த எல்லா தாக்குதல்களையும் முதலில் இஸ்லாம் வன்மையாக கண்டிக்கிறது இஸ்லாத்துக்கும் இவர்களுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை ஐஎஸ் ஐஎஸ் என்கிற இயக்கம் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறிய முர்த்ததான அவர்கள் முஸ்லீம்களே கிடையாது மார்க் அடிப்படையில ஐஎஸ் இயக்கம் முஸ்லீம்கள் அல்ல அவர்கள் முர்த்ததுகள் அவர்களை ஆதரித்தால் யாராவது அவர்களுக்கு ஆதரவு தெரிவித்தால் அவர்கள் முர்த்ததாகத்தான் கணிக்கப்படுவார்கள் அவர்கள் இஸ்லாமியர்கள் அல்ல இஸ்லாத்தின் பெயரால் இஸ்லாத்தை அழிப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டவர்கள் இதை புரியாத சில பேர் அவர்களோடு இணைந்து கொண்டு ஜஹ்ரான் ஹாசிம் போன்றவர்கள் அவர்களுக்கு துணை நின்று அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை ஆதரித்து செய்த வழிகட்ட பிரச்சாரம் தவறான பிரச்சாரம் காரணமாக இன்றைக்கு நடந்த இந்த தாக்குதல்களில் இம்முழு இலங்கையும் ஆட்டம் கண்டிருக்கிறது குறிப்பாக முஸ்லீம்கள் அத்தனை பேரும் மாற்று சமூகத்தவர்களால் ஒரு தவறான பார்வையில் பார்க்கப்படக்கூடிய அளவுக்கு இந்த நிலை உருவாகி இருக்கிறது இந்த நிலையை உருவாக்கியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அது என்டிஜே என்கிற நேஷனல் தௌஹி ஜமாத்தாக இருந்தாலும் அதனுடைய நிறுவனர் ஜஹ்ரான் ஹாஷிம் அவருடைய சகோதரர் உள்ளிட்ட யாராக இருந்தாலும் அவர்களுக்கு துணை போகிற எந்த சர்வதேச அமைப்புகளாக இருந்தாலும் இவர்கள் மீது அரசு பாரபட்சம் இல்லாமல் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் இவர்களை மரண தண்டனை விதிக்க வேண்டும் கால தாமதம் இல்லாமல் இவர்களுடைய அனைத்து செயல்பாடுகளை முடக்க வேண்டும் இதற்கு அத்தனை ஒத்துழைப்புகளையும் சிலோன் தௌகி ஜமாத் ஆல்ரெடி வழங்கியிருக்கிறது இதன் பின்னாலும் வழங்கும் அதுபோன்று இலங்கை முஸ்லீம்கள் அத்தனை பேரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் பாதுகாப்பு துறைக்கு நாம் அத்தனை பேரும் வழங்குகிற ஒத்துழைப்புகள் தான் இது போன்ற அயோக்கியர்களை இது போன்ற கொலை வெறி கொண்ட மிருகங்களை இது போன்ற மக்களை அழிக்கும் ராட்சசர்களை இந்த நாட்டை விட்டு துடைத்து எறிந்து இந்த உலகத்தை விட்டே தூக்கு மேடைக்கு அனுப்பி உலகத்தை விட்டே வெளியேற்றுவதற்கு காரணமாக அமையும் அந்த விதத்தில் நாம் அத்தனை பேரும் பாதுகாப்பு துறைக்கு ஒத்துழைப்பதோடு தற்போது அவசர கால தடை சட்டம் நடைமுறையில் இருக்கிற காரணத்தினால் இந்த நேரங்களில் யாராக இருந்தாலும் மிகவும் பாதுகாப்பாக கவனமாக நம்முடைய செயல்பாடுகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் பாதுகாப்பு துறைக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும் இந்த சம்பவத்திற்கும் சிலோன் தௌஹி ஜமாத்துக்கும் இந்த சம்பவத்திற்கும் ஏசிடிஜே என்கிற அமைப்புக்கும் இந்த சம்பவத்திற்கும் யூடிஜே என்கிற அமைப்புக்கும் இந்த சம்பவத்திற்கும் எஸ்ஐடிஜே என்கிற அமைப்புக்கோ அதே போன்று நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்தந்த ஊரை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற எந்த தௌஹீத் அமைப்புகளுக்கோ எந்த சம்பந்தமும் இல்லை தயவு செய்து முஸ்லீம் சகோதரர்கள் இதனை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நம்முடைய தௌஹீது அல்லது தபலீது அல்லது தரிக்கத்து என்கிற கொள்கை வேறுபாடுகளை இந்த இடத்தில் நாம் காட்ட போனால் பாதிக்கப்படுவது முஸ்லீம் சமூகம் தான் தயவு செய்து சும்மா சும்மா சில பேர் என்ன செய்யறாங்கன்னா போய்க்கு கால் எடுத்து இந்த பள்ளிக்குள்ள இப்படி இருக்கிறாங்க போய் சர்ச் பண்ணுங்க இருபது முப்பது போலீஸ கூட்டிக்கிட்டு வந்து உள்ள எல்லாம் தீவிரவாதிகளை சர்ச் பண்ற மாதிரி சர்ச் பண்றாங்க இது மாதிரி தயவு செய்து ஆபத்தான வேலைகளை ஆபத்தோடு விளையாடாதீர்கள் சாதாரண முஸ்லீம்களை மாட்டி விடுகிற காரியத்தில் யாரும் ஈடுபடாதீர்கள் தவறு செய்தால் அவர்கள் தண்டிக்கப்பட வேண்டும் அதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இதே நேரம் இதற்கு பிறகும் எமது அமைப்பையோ அல்லது எமது அமைப்பினுடைய செயலாளருடைய புகைப்படத்தையோ அல்லது எமது அமைப்பினுடைய லோகோவையோ பயன்படுத்தி நாங்கள் தான் இதற்கு சூத்திரதாரிகள் என்ற விதத்தில் யாராவது செய்தி பரப்பினால் கண்டிப்பாக அவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுப்போம் அதே போன்று எம்மோடு பயணித்த எம்மோடு முந்தைய நாட்களில் பயணித்த சில சகோதரர்களுடைய புகைப்படங்கள் சகோதரர் பர்சான் அவர்கள் நாம் ஆரம்ப சில ஸ்ரீலங்கா தொகுதி ஜமாத் இருக்கும் போது அதிலே சகோதரர் பர்சான் அவர்கள் ஒரு தலைவராகவும் இருந்திருக்கிறார் துணை தலைவராகவும் செயல்பட்டிருக்கிறார் அவருடைய புகைப்படத்தையும் எடுத்துக்காட்டி இது அவர் தான் தாக்குதல் நடத்தியது அவர் தான் என்று சொல்லி தற்கொலை குண்டுதாரியாக அவரை சித்தரிக்க முனைகிறார்கள் இன்றைக்கு பர்சான் நாங்கள் இன்றைக்கும் அவரோடு பேசி இருக்கிறோம் அவர் சிலாபத்தில் இருக்கிறார் அவருக்கும் இதற்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை இது போன்று எந்த முஸ்லீமையும் இதில் இதில் சம்பந்தப்படுத்தாதீர்கள் இதில் யார் சம்பந்தப்பட்டார்களோ அந்த நேஷனல் தௌஹி ஜமாத்தினுடைய நிறுவனர் அவர்கள் அத்தனை பேரும் தூக்கு மேடையை சந்திக்க வேண்டியவர்கள் உடனடியாக அவர்களை கைது செய்யுங்கள் எங்களுக்குள்ள கவலையையும் நாங்கள் தெரிவித்து விட்டோம் நாங்கள் ஏற்கனவே பல முறை பாதுகாப்பு துறைக்கு இது தொடர்ப
அறிந்துகொள்ளும்ிதமாக அவர்களுக்குரிய செய்திகள் இதே போன்று சிங்கள மொழியிலே சொல்லப்பட இருக்கிறது ஆகவே அது தனி லைவாக இதன் பின்னால் போக இருக்கிறது அடுத்த தற்போது அடுத்த செகண்ட் அடுத்த லைவ் வரும் அந்த லைவிலே சிங்கள மொழியில் இதை பார்வையிடுமாறு அன்பாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்